நம்ம பார்த்த பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை நிறைய விதமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அண்ட் ஆர்பிட்ரி ஆர்கியூமெண்ட் இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அவங்க ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் இது எப்படி எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பார்த்த பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா பொசிஷனல் ஆல் ரெக்வயர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இந்த மெத்தடில் எப்படி நீங்கள் பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணோம்னா உங்கள் ஃபங்க்ஷன் காலில் இருக்கிற பேராமீட்டரும் உங்கள் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்க பேராமீட்டரும் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா இங்கேயும் ரெண்டு இருக்கணும் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஷுட் மேட்ச் வித் தி நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இன் தி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கமா டுவெண்ட்டி ஸோ டென் கமா டுவெண்ட்டி இங்கே பாஸ் ஆகிடும் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் இங்கே திருப்பி இங்கே ஃபங்க்ஷன் நேம் மேட்ச் ஆகிடுச்சு சம் அப்படின்னு பட் டுவெண்ட்டியை நான் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆக்சுவலி ரெண்டு பேராமீட்டர் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பட் இங்கே தான் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்றனால எனக்கு ஏறர் அடிக்குது ஸோ பொசிஷனல் ஆர் ரிக்வயர் ஆர்கியூமெண்ட் தான் த நம்பர் அண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் த ஆர்கியூமெண்ட் ஷுட் மேட்ச் வித் தி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ இதுதான் அவங்களோட பொசிஷனல் அண்ட் ரிக்வயர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ரெண்டாவது மெத்தட் நம்ம பார்த்தது டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் காலில் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரவி ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை வச்சு என் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் காலிலேருந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு போயிடுச்சு ஸோ அங்கே ஆல்ரெடி ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்கேன் பட் நான் ஃபங்க்ஷன் காலையும் நான் டுவெண்ட்டி கொடுத்தனால நான் ஃபங்க்ஷன் காலில் என்ன வேல்யூ கொடுத்தனோ அதை தான் எடுத்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் ரவி டுவெண்ட்டின்னு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு திருப்பி அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் பட் இந்த வாட்டி ஐடியோ நேமோ கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ் கொடுக்கல இப்போ ஏஜ் கொடுக்காமல் நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் நம்ம போன மெத்தடில் என்ன பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷன் காலும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்லேயும் இருக்கிற ஆர்கியூமெண்ட் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம்ல பட் இங்கே இது சேமாக இல்லை ஆனாலும் நான் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் அதுக்கு வந்து ஒரு கீவேர்ட் வேல்யூ பை டிஃபால்ட்டாக ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்தனால ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நான் அதை கொடுக்கலனாலுமே எனக்கு எரர் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ நான் எங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் எடுத்து ஒன் நாட் ஒன் ரத் டுவெண்ட்டி ஒன்னு எனக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அடுத்தது கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இங்கேயும் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ராஜ் இந்த மெசேஜை வச்சு நான் ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறேன் ஐ ஹண்ட்ரட் நேம் அப்படின்றது ஹண்ட்ரடும் ராஜும் எனக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே ஃபங்க்ஷனு நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ராகுல் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேம் அண்ட் ஐடியோட ஆர்டர் வந்து மாறி இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பரும் ஆர்டரும் சேமாக இருக்கணும் எங்கள் ஃபங்க்ஷன் காலுக்கும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கும் பட் இந்த கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கீவேர்டை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே இந்த மேட்சிங் நடக்கிறனால இங்கே ஆர்டர் மாறி இருந்தாலுமே அதோடய ஆர்டர் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருந்திருக்கணும்னா ஒன் நாட் ஒன் ராகுல் அப்படின்னு இருந்திருக்கணும் பட் இங்கே ஆர்டர் வந்து மாறி இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக அது வந்து அதுவே அந்த கீவேர்டை எடுத்துகிட்டு கரெக்டான அவுட்புட்டை கொடுத்துருச்சு ஸோ இதுதான் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபைனலாக ஆர்பிட்ரி ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இந்த ஆர்பிட்ரி ஆர்கியூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேரியபிள்ஸ் நான் வந்து அசைன் பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல எனக்கு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நம்பர் தெரியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் போட்டு ஸ்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எனக்கு எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரியாத பட்சத்தில் ஸ்டார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் அப்படின்னா எத்தனை ஆர்பிட்ரியாக ரன் டைமில் எத்தனை இன்புட் வந்தாலும் அத்தனை இன்புட்டுக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால்
ஓகே இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் ஒன்று ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இப்போ நான் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா என்னோடய ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் கால்லேருந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு போயிட்டு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் தான் நான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பேன் அங்கேருந்து என் கண்ட்ரோல் வந்து எங்கே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆச்சோ அங்கே வரும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அப்படின்னா நான் ஒரு வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஸோ வெறும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என் கண்ட்ரோலை மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து என்னோடய வேல்யூவும் சேர்த்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் மேபி நான் சொன்னேன்ல நம்ம லோக்கல் வேரியபிள் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதோட வேல்யூ வந்து அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு அடிஷன் லாஜிக் எழுதியிருக்கேன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு எழுதியிருக்கேன் அந்த சியை டெஃபினேஷனுக்குள்ளே நான் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த சியை நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும்னா ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆஃப் சி அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே கேல்குலேட் ஆன அந்த சி வேல்யூவை ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில் கொண்டு வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமில் எனக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பெனிஃபிட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப்னா என்னென்ன விதமாக இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் டைப் வித் ஆர்கியூமெண்ட் வித்தவுட் ரிட்டர்ன் டைப் வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் வித் ரிட்டர்ன் டைப் வித் ஆர்கியூமெண்ட் வித் ரிட்டர்ன் டைப்னு நாலு வகை இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றே எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம கொடுக்கல ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் ஸோ வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ ஆட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் கால் பண்ணியிருக்கேன் டெஃப் ஆட் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆடுக்கு நான் எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணலை ஸோ ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணலன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை அது அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இன்புட் தேவையில்லை ஸோ அதனால் அதனோட ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே நான் ரன் டைமில் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ ஏ ஏ ஏவோட வேல்யூ என்ன பியோட வேல்யூ என்ன ரன் டைமில் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை ஆர்கியூமெண்ட்டும் இல்லை அடுத்த டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஆனால் இங்கே ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அதே ப்ரோக்ராம் ஆட் ஆஃப் ஏ கமா பி நம்ம போன வாட்டி ஆட் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம் இந்த வாட்டி ஏ கமா பி வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பாஸ் பண்ணுறனால ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியிலேயே ரன் டைமில் ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் கெட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நான் வந்து ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் கொடுத்துருக்க ஃபைவும் டென்னும் தான் மேலே போய் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் ஏக்கும் பிக்கும் அசைன் ஆகுது ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு பட் இங்கே எங்கேயுமே ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஸோ இங்கே ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாதனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுற இடத்துலையும் நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் காலை எந்த வே வேரியபிளுக்கும் அசைன் பண்ணலை அடுத்த டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் ரிட்டர்ன் டைப் ஸோ இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் டைப் இருக்குது ஸோ ரிட்டர்ன் டைப் இருந்து ஆர்கியூமெண்ட் இருந்தால் என்னாகும் வித் ரிட்டர்ன் டைப் இருந்து ஆர்கியூமெண்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வித் அவுட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ ஆர்கியூமெண்ட்டே இங்கே இல்லை ஆனால் ஆடை வந்து நான் கால் பண்ணி ஆடு வந்து எனக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி சியை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ என்னோடய ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது சியை ரிட்டர்ன் பண்ணுறனால அந்த சியை வாங்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு வேரியபிள் எனக்கு இருக்கணும் ஸோ இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண இடத்துல வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட் அப்படின்னு கொடுத்தனால அந்த எக்ஸில் சியில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக நான் எக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு நான் கொடுத்த இன்புட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டீன்ன்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகி அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்த மெத்தட் வித் ரிட்டர்ன் டைப் வித் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இது நார்மல் நம்ம எப்பயுமே பண்ணுற மாதிரி தான் நான் போன எக்ஸாம்பிளில் சொன்ன மாதிரி ஏ கமா பியை வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆட் ஆஃப் ஏ கமா பி அப்படின்றது என்னோடய ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் போய் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது ஸோ நம்ம கொடுத்த வேல்யூ ரெண்டும் ஆட் ஆகி சியில் இருக்குது ஸோ அந்த சியை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறனால அந்த சியோட வேல்யூ கொடுக்கறதுக்காக இங்கே நான் எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிளை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸை வந்து நான் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணுற
ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுடலாம் ஸோ இங்கே நீங்கள் டெஃப் ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு இந்த ரிட்டர்ன் டைப் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் உங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரே கொடுக்காம அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன வேலை பண்ணணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த அனானமஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது பைத்தானில் மட்டுமே இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஐடி படிக்கிற சிஎஸ்சி படிக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது அப்படின்றது தான் பேஸ் ஸோ அதுலேயும் இந்த பைத்தானில் ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப சிம்பிளாக குட்டியாகவே எழுதியிருக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக்கில் எழுதியிருக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்தர் ஃபர்தர் வீடியோஸில் மாடியூல்ஸ் அண்ட் பேக்கேஜஸை